שלום לכולם, סרטון זה הופק במסגרת הקורס הרשת כסביבה לימודית בהנחיית פרופסור מירי ברק. היום נלמד על עיקרון מתחום הביולוגיה המתאים לתלמידי חטיבה עליונה כיתה י. נושא השיעור הוא יחס שטח בנים לנפח ומשמעותו הביולוגית. מטרות השיעור הן העיקרון הביולוגי הנלמד, יחס שטח בנים לנפח ואנחנו ניתן דוגמאות שבהן פועל העיקרון. אחת הדוגמאות בעולם החי על עיקרון זה היא השפעת היחס בין שטח הפנים לנפח ליעילות הפעילות הספציפית. עכשיו נסביר את העיקרון, איך מחשבים שטח פנים. אם צלע הקובייה הוא A ולקובייה 6 פנים, אז שטח הפנים הוא 6 כפול A בשנייה. הנפח שלו הוא A בשלישית. מכאן מבינים שככל שהנפח קטן יותר, היחס שטח בנים נפח גדול יותר. איך זה קשור לעולם החי? אחד המאפיינים של יצור חי הוא חילוף חומרים עם הסביבה. יחסי הגומלין בין גוף לבין סביבתו כוללים קליטת חומרים ואנרגיה, קליטת מידע, הפרשת חומרים ופליטת חום. כל התהליך הזה נעשה דרך שטח הבנים, וככל שהוא מהיר יותר ויעיל יותר, יש סיכוי יותר טוב לחי לשרוד. וזה מתבטא בכמה רבדים, והנה דוגמאות. דוגמה ראשונה זה המבנה של כדורות אדם האדומות, בשני מובנים. המובן הראשון, צורתם הפחוסה של תאי אדם האדומים, ועל יד, יד זה הגדלת שטח הפנים הקושר או שניים. הפן השני זה גודלם הקטן של התאים, ומספרם נערב, ערב מאוד. דוגמה שנייה זה המעי הדג. הגדלת שטח הצביגת תוצרי העיכול במעי הדק בשתי דרכים. דרך ראשונה זה הקיפול המעי בחלל הבטן. הדרך השנייה, הקיפולים בתוך המעי עצמו. אורך המעי כתשעה מטר, אבל אורך שטח הצביגה נגיע ל-200 עד 300 מטר. דוגמה שלישית, התאמת נדיות הריאה לתפקידן בחילוף חומרים. עם הקפילרות ממי אדם. אותו עיקרון דועל בזמי הדגים, הרבה מאוד קיפולים שמוסיפים שטח גדול מאוד שמאפשר ספיגת, ספיגה מרובה של חמצן מהמים הגורמים, מביע דג ועד בית החזימים. דוגמה נוספת זה מבני המינים הסופגים בשורשי הצמחים. ריבוי המינים מגדיל בעשרות פעמים את שטח ספיגת הלחות מהקרקע. בנוסף, שטח חילוף החומרים בין נמי אדם ורקמות הגוף, שמגדיל עשרות ומאות פעמים על ידי הסתעפות העורקים למאות נמי דם שמגיעים לכל רקמות הגוף. דוגמה נוספת, מבנה המיטוכונדריה, הסומה והגרנה, בגרנה מתבצע תהליך הנשימה התאית וייצור ה-ATP, לכן היא מקובלת מאוד. דוגמה נוספת, זה מאזן המים בגוף החי. כמות המים שבעל חיים מאבד תלויה בשטח הפנים שלו, ביחס לנפחו. ככל שהיחס הזה גדול יותר, עיבוד המים גדול יותר. ובתנאי יובש גוף קטן הוא חיסרון מאוד גדול, לכן עכברי המדבר פעילים רק בלילה. מה למדנו היום? אז היום למדנו עיקרון ביולוגי מאוד חשוב. זה התאמת המבנה לתפקוד. היחס שטח בנים לנפח וחשיבותו בעולם החי. נתנו דוגמאות לביטויו בעולם החי. ובסוף תודה לכם על ההקשבה.